ഡബിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നു പ്രജത് കുഞ്ഞിമംഗലം കുഞ്ഞിമംഗലം ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ പരിപാടി ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് പിടിച്ചേക്കാണെന്ന് അവിടെ അല്ലെ അത് അവിടെ നിന്ന് വരണ ആൾക്കാരെല്ലാവരും പ്രജിന്റെ കാര്യം പറയാറുണ്ട് പ്രമോദേട്ടിന് ഒരു ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ അഭിനയകലയുടെ പെരുന്തച്ചൻ തന്നെ തെലുങ്കൻ സാറിന്റെ കുറച്ച് സീനുകളൊക്കെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യുന്ന ബംഗാളികളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്റെ ദൈവങ്ങളോട് നന്ദി പറയൂ ആറു വർഷമേ കിട്ടിയുള്ളൂ തന്തയെ കൊണ്ട് സ്വന്തം മോനെ കൊല്ലിച്ച് അടങ്ങുമല്ലേ എനിക്കറിയാം അവന് കിട്ടുന്ന പകുതി തനിക്ക ആ വിധികള് നടക്കില്ലടോ അരിവാളി പിടിച്ച കൈയായത് തണ്ടുവേല അറിയാതെ കൊയ്യാ മിടുക്കണായവൻ അല്ല മൂർച്ചയാ താൻ പോലും അറിയാതെ തന്റെ കഴുത്തിയാൻ കൊയ്തു കളയും വിശന്നു വലഞ്ഞു കയറി വന്ന എനിക്ക് അരിഞ്ഞാഹാരം തരാൻ തയ്യപ്പിന്റെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ അതാടോ തനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വില കൂടിയ സ്ത്രീധനം വരട്ടെ നല്ലത് വരും സാരുല്ല ഈ ദുനിയാവിലെ ഇവിടെ ചൊന്നൊഴിച്ചാലും പോലീസും പട്ടാളവും കാവല് നിന്നാലും അവനെയും മക്കളെയും സ്വർഗവും നരകവും ഈ ഭൂമി തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ നീ എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കരകേറ്റവനാണ് ഈ നിമിഷം എനിക്ക് അഹങ്കാരമാണ് തോന്നുന്നത് നിന്നെ പോലെ ഒരു മകനുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അഹങ്കരിക്കുന്നു എന്തുകല മുടിയിൽ ചൂടിയ മഹേശ്വരന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ നിന്റെ കാലിലൊന്ന് തൊട്ടോട്ടെ ശിവനെ തിലകൻ സാറിന്റെ ഈ സംഭവങ്ങളെ ഇന്ന് ആര് ചെയ്യൂല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരാളില്ല അതിന് പകരക്കാരനായിട്ടെന്നുള്ളത് അത് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അങ്കമാലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ട് എന്നിങ്ങനെ നോക്കി ഒരറ്റടി അടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഊവ ഊവ് അല്ലേ അപ്പോ മൊത്തം എന്റെ കയ്യില് ചായൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോണിലൊക്കെ മറിഞ്ഞു അപ്പൊ എത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും അടി അംഗീകാരത്തിന്റെ ആണെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ നിനക്ക് ഉറപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കൊച്ചാസേബ് സാറിനോട് എന്നെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അസാധ്യം അസാധ്യം അതായത് ആ സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് തിലകൻ ചട്ടിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ പാറപ്പുറത്ത് ചിരട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റ സ്വരം ഈ ഈ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എനിക്ക് പിടി കിടുന്നില്ല തിലകൻ ചേട്ടന്റെ ശബ്ദം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നടൻ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരാ അഭിനയിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇനിയും കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മൾ അഭിനയത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് എല്ലാ നടന്മാരും അവരുടെ എളിമ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പറയുന്നുണ്ടാവും തിലകൻ സാറിന് അദ്ദേഹത്തിന് മുകളിൽ ഇനി ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ടോപ്പാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അഭിനയ സാധ്യത ഇല്ല അത്രയും അല്ല അല്ല ഏത് നടൻ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നാലും തിലകൻ സാറിന് ആ ഒരു പ്ലോട്ട് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിന് അത് അനുകരിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ വലിയ സന്തോഷം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗോൾ ബെസ്റ്റ് എംബിരാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തിലകൻചേട്ടൻ്റെ ഈ ഓരോ വേരിയേഷൻസ് പോലും അതായത് ഒരു മുക്കലും മൂളലും പോലും അതിന് റിയാക്ഷൻസ് പോലും അത്രമാത്രം പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ ലജൻഡാണ് അതുപോലെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിദ്ദിഖിക്ക പോലെ ആണെങ്കിൽ പോലും ചില സിനിമകൾ ചില എല്ലാ സിനിമകളിലും അവരവർ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറക്കി അങ്ങ് വിട്ടു തരികയാണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ആളാണ് തിലകൻ ചേട്ടനെ പോലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡബ് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതേ ഭാവം നമ്മൾ ഉൾക്
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും ലൈഫായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും പേര് കൈയടിച്ചു അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓരോ വേദികൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണൂർ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദി ചെയ്യുന്ന കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് അദ്ദേഹം അല്ലേ എല്ലാ വേദികളിലും അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ലൈവായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസ് എന്തായാലും അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അനുകരിച്ചു ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേരെ സ്പോട്ട് ഡബോ ആയിട്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് വരിക എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എനിക്ക് കാരണം കണ്ണൂർ ഏരിയ ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പ്രചിത്തുണ്ട് എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവും ഏതിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അടൂർ ഭാഗത്ത് പോയ അഭിലാഷ് അങ്ങനെയുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് ജില്ലാ കൗൺസിൽ തന്നെയുണ്ട് ദുബായ് പോയ സമത് ഉണ്ട് നിസാമുണ്ട് വയനാട് വന്ന ഹസീബുണ്ട് അപ്പോ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ മാത്രം വളരുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഈ മീഡിയയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വളർത്തുക എന്നുള്ളൊരു മുദ്രവാക്യത്തിലേക്ക് മാറി അതിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നട്ട വാഴയെന്ന് നമുക്ക് കൊല കിട്ടുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രജിത അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവരെ കാണുക സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുകയാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോമഡി ഉത്സവം അല്ലാത്തവർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കാറുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്തബന്ധങ്ങളായി ഇവരൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അത് അതോടൊപ്പം തിലകഞ്ചേട്ടനെ പോലത്തെ ഒരു ലജൻഡിനെ ഇദ്ദേഹം വളരെ നമുക്കറിയാം അത് ഇനി പറഞ്ഞ് ഓവർ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യം ആ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ ആ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രഞ്ജേട്ടൻ കത്തിയത് കളയാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വെച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് കാരണം സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ് അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഉഗ്രൻ ഡയലോഗാണ് മലയാളികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം നഷ്ടപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് കാരണം ഇന്നും സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്ന ആ സിസ്റ്റം നിലവിലുണ്ട് അത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും മാറില്ല എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആർത്തി പല മനുഷ്യരിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെതിരെ പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ആളെന്ന് പറയുന്ന തിലഞ്ചേട്ടൻ ആ ഡയലോഗ് അത് അതുപോലെ തന്നെ വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള ഡയലോഗാണ് രഞ്ജേട്ടൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പറയുമ്പോഴേ മോൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കുക വാക്ക് പറയും പല രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് പ്രജിത്ത അതേ മൂർച്ചയോട് കൂടി തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും മലബാർ ഏലിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാഭാരതി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സമ്മാനം ഓക്കെ കാലക്കി പറയത്തെ അപ്പൊ വീണ്ടും വരികയല്ലേ അല്ലേ അടുത്ത പരിപാടി ആയിട്ട് കേട്ടോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അല്ലേ